Yetiştirmek için bin bir mücadele ettim. Polis baskınına uğradığımız konteyner hala da burada. Bu loke aklım çıktı. İlk olarak arkadaşlar mahkemelik oldum. Ondan bahsedeyim biraz. Plana basmak yerine gaza gaza bastım. O kağıdı verdi elime. Dedi iki aralıkta mahkemem var hesabı. İnce bir hevesim kaçtı tırcılıktan abi. O yüzden tırcılığı bırakıyorum dayıcım. Bir altı ay en az veya bir sene falan tırcılıktan uzam. Abi fırtına var ya fırtınada X2 ya X2 yoruluyorsun. Anasını satayım ya. Gözlerim acıyor yola bakmaktan artık. Cama tak tak tak tak tak. Bildim açtım perdeyi bir baktım polis. Aklında da öl diyor. Evet arkadaşlar herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz şu an neredeyiz Chicago'dayız bu arada dün geldim ben buraya aynı yükten bugün de çıktı şimdi o yükten almaya gidiyorum git kendi bir yükün var Merkise toplamda 600 mil yalnız bu videomuz biraz olaylı birazdan bahsedeceğim arkadaşlar şimdi şu mekanı size bir göstereyim çamurların içine gireceğiz şimdi bir tane boş romor kalacağız buradan trader Dün gece var ya, dün gece ne lo ne lo oldu ya. Artı bir de zaten başlıktan da görmüşsünüz bir eşi olarak karar aldım. Normalde bir üç ay bekleyecektim ben. Varsa yedir ya lan. Yükümüzü alalım, yükümüzü yükletelim. Ya bu buraya ne olmuştu bu? Ne drift atılır ha. Şu benim getirdiğim kasa anasını satayım. Bir de var ya bana acele acele acele acele 406. Hala da benim bıraktığım gibi bak kolu da aynı. <gülüyor> Acele acele acele acele Ulan polis kostu ya kapat Gözü orada Evet dayıcım yükümüzü bağladık Bu arada bu dün gece anasını sattığımı Yetiştirmek için bin bir mücadele ettim Polis baskınına uğradığımız konteyner Hala da burada Neyse şimdi bu resmini çekelim Oralara geleceğiz bir yola çıkalım da Ulan dondum buz gibi ama ya Arabanın ne var Ey kuzum benim. Evet fabrikaya geldik arkadaşlar. Şimdi buradan şurada 5 gün ofis var. 10 dakika karın altında beklettiler kontrolleri. Burası ne kadar dün var ya çıldırdım ben burada. Yine sakinim. Karın altında 10 dakika bekledim düşünün yani. Sakin olmuş halim dün. O kadar çıldırdım ki. Bana dedi ki 14, 14 dolu mu? 14 boş. Tamam. Ben buraya bir yanaşayım bakayım bir dakika. Onlarını satayım kaldım zannettim. Uy loke aklım çıktı. Evet arkadaşlar herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoya. Dayıcım yol vereceğim mi hani sola geçmem lazım ya. Evet abi neredeyiz? Chicago'dayız. Illinois'ten aldık yükümüzü. Boş romorka aldım. Gittim fabrikayı yüklettirdim. Canlı dolumunu yaptım. Şimdi Memphis'e doğru gidiyoruz. Orada başka bir tır şoförüyle buluşacağız. Romorkları change yapacağız, değiştireceğiz. Ve tekrar geri geleceğim. Yükümüz böyle büyük. Bu aralar çok fazla olay yaşamaya başladım arkadaşlar. Biraz onlardan bahsedeceğim bu videoda. Dün geldim ben de Chicago'ya. Dün Chicago'da kar denen bir şey yoktu. Bugün her taraf bembez abi. Dün fırtınada zor geldim zaten. Oralara da geleceğiz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar mahkemelik oldum. Ondan bahsedeyim biraz. Nasıl mahkemelik oldum? Arkadaşlar Amerika'da radarlardan falan filan ceza yediğiniz zaman tam sıkıntı olmuyor da. Polis çevirip ceza yazdığı zaman mahkemelik olabiliyorsunuz bazı kurallardan dolayı. Tam hepsini bilmiyorum. Bunlardan biri de kırmızı ışıkta geçmek. Maalesef öyle bir ana denk geldim arkadaşlar. 1-2 saniyeyle kırmızı ışıktan geçmek durumunda kaldım. Çünkü tam böyle bir ara yoldu. Işığı da geç fark ettim. Döneme işte yokuş aşağı ve yüklüyüm. Ya aslında dursam dururdum da ani fren yapmam gerekiyordu. Frene basmak yerine gaza, gaza bastım. 1-2 saniye böyle kırmızı ışık yandı. O, o esnada geçtim ama polis de arkama takıldı abi. Geldi evrağımı aldı. Evrakları kontrol etti. Gitti geldi. Şurada bir tane kağıt vardı. O kağıdı verdi elime. Dedi 2 Aralık'ta mahkemem var hesabı. Bakalım sonuç ne olacak? Büyük ihtimalle av avukat tutacağım. 
şirkete söyledim de şirket haberi verecek bana neymiş ne değilmiş ona göre bir şeyler yapacağım. Bu arada bütün sensörlerimiz çalışmıyor abi. Şu an fırtına da çıktı. Hayırlı işler bol gençler sağ Allah'tan boş değiliz. Boş değiliz daha Konuşamıyorum ya. Kaç gündür arkadaşlar benim harbi diyorum psikolojim bozuldu. Hiçbir şey yapasım yok. Diğer konuya da buradan geleceğim. Çok fazla bunu aldım. O yüzden de ya normalde bir iki ay çalışacaktım da iki ay sonra işi bırakmayı düşünüyordum ama şu an bu kışı gördüm. Bir de çok dallıyorlar bu havalar. İyice bir hevesim karşı tırcılıktan abi. O yüzden tırcılığı bırakıyorum dayıcım. He belki 6 ay sonra, 1 sene sonra kendi tırımları başka bir şirkette başlarsam başlarım ama bir 6 ay en az veya 1 sene falan tırcılıktan uzam. Çok sağlam bir fırtına var ya. Bu arada şurası da Red Station zaten biliyorsunuz artık ağırlık istasyonu yeşil yandık krepesimiz. O yüzden buraya girmemize gerek yok. Toplamda 600 millik bir yolumuz var. Ama işte çok fazla stablı olduğu için biraz uğraştırıyorum. Gerçi bugün çok uğraşmadım. Dün çok uğraşmıştım. İşte insan bilmeyince uğraşıyor ya. Ama bugün mesela tık tık tık tık tık değil mi? Ama fabrikaya gittim adamlar hemen aldı beni mesela. Kara kış geldi abi. Ufaktan da zaten bir hastayım. Hasta olmaktan da korkuyorum. Ulan yaz iyiydi ya. <gülüyor> Kışın abi harbi büyük sıkıntı. Özellikle de tuvalet konusu. Mecbur benzinliklerde durmak gerekiyor. E benzinliklerde de yer olmuyor abi. Allah sonumuzu ayırsın. Bu gece bir de yol kapanırsa halimiz harap dayı. Harbi kapanır mı kapanır ha. Yarınla da yükümüz hazır bu arada. Chicago'dan Tampa'ya gidiyorum sıcak bölgeye. Allah'a şükür. <gülüyor> Hem de hafta sonunu da boş geçirmeyeceğim bu sayede. Uzun bir yol. Yaklaşık 1300 mal falan toplamda. Abi fırtına var ya fırtınada X2 ya X2 yoruluyorsun. Anasını satayım ya. Gözlerim acıyor yola bakmaktan artık. Dün gece de arkadaşlar aynı huyu lükten olduğu için iki stopta geç çıktım. Bir fabrikadan 1-2 saat geç çıktım. Bir de o buluştuğumuz petrol istasyonunda çeyince 1-2 saat geç yaptım. O yüzden de geri dönüş yolunda geceye kaldım. Gece de uykum bastırdı abi. Gece sanırım 10 sularında bir uykum bastırdı. Çektim abi. Dinlenme alanına yattım uyudum. Söyledim şirkete dedim böyle böyle. Şirket dedi al dedi de gitmen lazım falan filan. Ya dedim nasıl gidin? Benim 8, 8'de oradayım hesabı. Neyse abi. Aradan birkaç saat geçti. Cama tak tak tak tak tak. Bindim açtım perdeyi bir baktım polis. Kapın da diyor. FBI open up. Ulan açtım kapıyı. Diyor ne yapıyorsun diyor sen iyi misin diyor falan filan. Seni diyor dispatch'in aradı bizi diyor. İyi değil misin diyor. Ne yapıyorsun? İyi bakın bir şey yok mu? Geldi tırın içine bakıyor falan filan. Gece iki sular ha. Bunu bari devam edin de şu yükü bırakayım. Lanet olsun. Bugün de hatta yükü alırken de bıraktığım yük hala oradaydı. İşte bu gibi sıkıntılardan dolayı arkadaşlar iyice soğudum da işte. Böyle bunların bir gibi dolayı değil her şey farklı da değil. Neten kazanır kazanacağımızı da bize emeklilik yolu gözüküyor. Belki ileride tekrardan başlayalım çünkü yapabileceğim iyi olmadığı için yapabileceğim meslekte sınırlanmaya kadar. Hani bir açık kapı da bırakıyorum. Ama büyük ihtimalle başlarsam açık dorsaya başlarım. Açık dorsada genellikle zaman sıkıntısı oluyor. Ya benim aslında zamandan yana sıkıntım yok. İyi yükler geldiği zaman hani şey oluyorsun ama düşük rate'de yükler geldiği zaman yol gidiyor. Ne uygun yani. Bu sefer de şirket bize kötü oluyor falan filan. İyice başım ağrıdı arkadaşlar. İşte biraz bu kafamızı toparlayalım. Neyse dayıcım yine beyaz sahnelerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın ağrı biliyorum. İşi bırakma kararını aldım dedim. İşi ne zaman bırakacağım? Bir iki haftayı bırakıyorum arkadaşlar. Instagram'da zaten görürsünüz. Evet arkadaşlar 22 mil yolumuz kaldı buluşma noktasına. Bir de bu yolun tabii ki de geri dönüşü var. Görüyorsunuz dayıcım kar, su, yağmur hiçbir şey yok bu taraflardan en şanlı. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Biliyorsunuz zaten moralim psikolojim iyice hepten <gülüyor> nanay. O yüzden video da çekemiyorum abi. Umarım video da hoşunuza gitmiştir. İçiniz daralmamıştır. Kısacası işte tırcılığı bırakıyorum abi. Yani bunun sebebi de artık dayanamıyorum dayı ya. Bu sözlerin ardından görevini bıraktı Şenol Güneş. Yani o kadar emek veriyoruz bir de üstüne sıkıntılar oluyor. 2 hafta bekleme süresi de arkadaşlar yerimize başka şoför 
bakacakları için. Aslında ben söyledim hani Chicago'daydım. Dedim hani istiyorsanız yarın da getirebilirim tır veya bugün de getirebilirim şoför varsa. Yeni şoför var ama tecrübeli şoför şu an yok. O yüzden iki hafta beklemem gerekiyor. İşe girerken öyle demişlerdi o yüzden. Onu bilerekten girdik. O yüzden mecbur iki hafta bekleyeceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Neyse kalın sağlıcakla dayıcım. Çantak mı atma yakında yayınlara başlıyorum. Kapat.